Aparece una paloma, un pañuelo entre tus manos, decía el... Agarrámela con la mano. No. <risa> Eso fue un remate Perdón, sí, sí. más moderno. Pero bueno. en ese momento, estas eran las frases del Flasoma. El, de... el libro año? del Flasoma 87, el primer Flasoma. Ese ¿Sí? Flasoma lo organizó el querido Cartis, el querido eh, Oscar Keller y el querido eh, Rudy Magaldi. Mira. Lamentablemente o afortunadamente, según como lo mires, el único que queda vivo en este momento es el gran Rudy Magaldi. A quien le mandamos un, un saludo, saludo si es que alguna vez escucha esto, porque siempre lo cruzamos en distintas ocasiones. Bien, capítulo 8, señoras y señores. ¿Vieron eso? 8. El culo te abrocho. Ahí está. <risa> y vamos a hablar, como bien saben, de rimas. No, no es ese es el <risa> tema que nos convoca, sino una vez Presentame más. Presentame tu prima. <risa> Retomar eh, lo que empezamos allá por el capítulo 3 o el episodio 3, desmitificando las verdades de la magia. ¿Cómo no? Entre... Vamos a, sí. a retomar el concepto vertido, vergatido anteriormente, <risa> en que este concepto de la verdad en la magia es una falsa verdad, como todas verdades, ¿no? Entonces, como la mayoría de las verdades. No sé cuántas verdades verdaderas valga la. La repetición hay, pero estas falsas verdades o verdades que se nos imponen como tales no son otra cosa que pseudos pasamanos, eh, guías insuficientes, férulas inconducentes que le dan la ilusión al Nobel que está transitando por un cierto camino de seguridad. Entonces yo te digo una verdad. Para salir antes de cena tenés que este, aprenderte bien la letra. Entonces, bueno, es una gran verdad, vos te sentís, como se dice vulgarmente, contenido con eso, crees que siguiendo esa verdad te va a ir bien en la vida. Exacto. Sirve a lo mejor para una alguna tranquilización, pero si vamos a lo real, son verdades que se pueden demoler muy fácilmente. Y eso haremos hoy con... La primera de ellas. Y más que verdad. la segunda también. Sí, y a veces como verdades pasarían a ser, parafraseando a Jaureche, ya más que sonceras. Jaureche decía que las sonceras... Me gusta, eran... sí, sí, yo he escuchado. Claro, Jaureche decía que las sonceras, y su libro, eh, Manual de Sonceras Argentinas, eran verdades, que no eran tales, pero por repetidas, 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 la gente las creía. Y que en realidad eran sonceras, eran cosas que no eran reales, ¿no es cierto? Y pasa mucho con esto, en estas pseudo verdades de la magia. Son como grandes sonceras, ¿no? Totalmente. Y en general no tienen mucha profundidad. Son no. eslogans, son frases. Esto que... Consejos de autoayuda, por ejemplo. Claro, frases que. Es increíble cómo, eh, cómo sucede. Esto pasa con muchas. Eh, con muchos conceptos. Que vos uno mismo siente que lo entiende, que lo comprende y que está de acuerdo, instantáneamente. O sea, no hay no sabes por qué, si sí, hay un rebote metal, metalicio, pero no sabes por qué. entró un robot. Sí, te lo despedimos, <risa> sí, sí. por favor, retírese. Sí. Eh, que lo, las aceptamos, digamos, es como, ah, sí, eh, son de toda la vida, digamos. Claro. Y ahí te, y eso ya te está diciendo algo, porque si te lleva. Creo que también Dolina en algún momento decía. Eh, estaba en contra de las frases que resumían conceptos muchas claro. veces. ¿No? Como ves, por más que muchas veces sirven, otras veces es una manera de, de banalizar la, sí. los conceptos que son profundos, que son complejos, que tienen no. sus. Eh, vericuetos, no sé si es la palabra correcta. Muchos cuetos. Muchos cuetos. <risa> Very, very, very cool. Muchos cuentos. Exacto. Eh, tiene muchas ramificaciones y uno lo simplifica con oh, eh, esto que decías vos. Tienes que prepararte. O oh, sé la que ya nombramos. Sé tú mismo. Ah, claro, es verdad. Es como eso. Vos te dice la frase. Sé tú mismo. Y vos al toque decís, sí, claro. Es lógico. Todo eso. Entendí. Ahora, después, ¿cómo lo haces? No te lo dice nadie. Ese es orto tema. Y aparte, también podemos decir, eh, Nick, que la frase es... Eh, o las verdades estas cumplen una función muy importante en, eh, en el ánimo del que las escucha, que es claro. no tener que pensar. Exacto. Te dice una verdad, ya está, no tengo por qué pensar, la sigo y listo. Se acabó, se acaba rápido. Claro, de, eh, evitamos el pensar, <coughs> como diría el libro de Sebrelli, el riesgo de pensar. Vamos con la primera. 
Lo importante es eh, que le guste al público y no a los magos. Claro. Es decir, esta es la verdad, digamos, ese es el enunciado, o otro tipo de frase sería como, bueno, pero yo esto lo hago con público. No sé por qué yo siempre imagino que lo dicen así, sí. por más que no lo digan. Sí. Eh, eh, pero yo esto lo hago con público, el mago se da cuenta, porque el mago está mirando el truco. Pero vos lo haces con público y la gente, como <risa> alguna vez, esto es horrible, decía un profesor de matemática que ojalá no esté escuchando esto, que no era compañero de, de magia de la escuela de Adrián Guerra, a quien le mandamos un saludo. Ah, bueno, Adrián entonces, pará, no, entonces aclaremos. El tipo es profesor de matemática y aparte es mago. Claro. Bueno, pero tenemos que entonces aclarar en todos los podcasts que prohibido para profesores de matemática. Eso, así ya. <risa> claro. no, o sea, ya con eso te cubrí. Ya estamos con cierta cortada. No, pues, anotá. Podcast, Dale. por favor, si usted es profesor de matemática... Deje de escuchar ahora. Sí. Y lo sumamos a los otros, sí. que es no lo escuche. Bueno, está cubierto. Listo, perfecto. Entonces puedo contar. Y el tipo que agarraba y decía, yo voy al colegio y los pibes, ah, sí, que son mago, le agarro, le hago dos truquitos, me los cojo a todos. <risa> <risa> y así un gesto tremendo. Y... Sí, es como agarrando el dedo, como haciendo dos puños en la mano... Y haciendo como para atrás y para adelante, ¿no? Eso, sí, sí. me lo cojo de todo, ¿no? <risa> claro. Como si la magia se tratara de eso, de solo engañar o solo eh, surtir algún tipo de efecto en el público. Nada más es el único que importa. Claro. ¿Estamos, ¿Estamos de acuerdo con esto, señor Merpín? Primero te diría que este señor, este profesor de matemática, era una persona altamente insensible. Sí. Por no decir un grasa. <risa> <risa> claro. Ordinario como inodoro de Portland. <risa> y ordinario como forro de cohete. <risa> no. Ordinario como sushi de bagre. <risa> Desubicado como. Te maté. Y no duele el saguán. Este... Sí, sí, la verdad que. O como alguna vez dijiste, un rústico. <risa> sí, un rústico, totalmente. Bueno, eh, entonces, ¿está de acuerdo usted con esta frase? Lo importante es que le gusta al público, a los magos no importa. No, no solo no estoy de acuerdo, sino también estaría yo en condiciones, Nike, de viviseccionar esta frase, desglosarla en dos partes. La dividiría en dos partes. Sí. Porque acá se juegan dos cosas. Primero, eh, el tema tan transitado de diferenciar entre público y mago. Oh. Que, claro, Tenemos que ahí es, un tema. es un tema que está muy, eh, muchas veces se plantea este... este está muy presente este, en está las presente, actuaciones, presente. sobre todo de, de del el círculo principio. que manejamos, que en general el, el, el espectador suele ser mago, porque claro. no es que somos famosos y que viene un montón de... No, los magos vienen magos y con suerte conseguimos... La novia, la madre del mago, y eso es del público normal no que digas, tenemos. No digas, no somos famosos. Habla por vos. <risa> <risa> no, pero me parece una tontería hacer esa diferenciación entre público mago y público profano. No hay diferencias, es público. ¿Entendés? Eso ya es más una neurosis del principiante, y a veces no tan principiante. Dice, ay, este, entonces, como está mago, hago esto, o como está profano, entonces hago, hago esto otro. O muchos se dedican a hacer lo que se llama de, 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 una cosa que tampoco existe, que es la magia para magos. Claro. Eh, para abreviar y no hacer muy extenso mi concepto, no existe la magia para magos y la magia para profanos. Existe la magia bien hecha, nada más. Si está bien hecha, le va a gustar al mago y le va a gustar al profano. Y no me vengas con decir, ay bueno, pero a veces hay magia que es tan complicada que está para que la entienda el mago. Entonces no es buena magia. Porque la condición sine qua non de la magia, una de ellas... Y acá sí vamos una verdad. Este, una de las pocas verdades lo dijo David Vernon. Es keep it simple. ¿Qué, qué significaría? Que significa manténlo simple. Claro, hermano. Simplificá. Y otra cosa que dijo Tarbel. Sí, gran amigo. Sí, señor Tarbel dijo. Eh, el gran eh, motivo por el cual los grandes de la magia pasan a ser maestros de la magia es que hacen ver las cosas aparentemente complicadas como muy sencillas hermoso es decir, hay, que, hay que arribar a esa sencillez como diría también el gran René a la belleza de los simples sí, o la complejidad de los simples ah. como decía no bueno, la cagué sí, bueno, pero está bien sí, sí. Eh, entonces ya está mal 
esa diferenciación. Entonces no haga magia para este, hace magia para otro. No, tiene que hacer magia para público, tiene que ser bien hecha. No hay magia para magos y para público. Hay magia bien hecha. Y si no me quieren creer, a las pruebas me remigio. Que es, <risa> por ejemplo, mira a René Laván sin ir más lejos. Claro. El tipo no, no se pone a preguntar para mago o para público. Hace una magia muy bien hecha, listo. Mira a Hans, Hans Moretti. Eh, y, ¿Qué me, tipo nos preguntaba, ah, vino un mago, hago esto. Él hacía su acto que estaba maravilloso y todos los grandes magos de la historia tenían eh, ese concepto. Y para cerrar este concepto y para darle más al, al oyente que tenga aún la peregrina idea de que hay diferencia entre público profano y público mago, Ajá. Eh, voy a contar una cosa muy graciosa que dice Darwin Ortiz en el libro. La buena, magia. la buena magia, que a mí no me gusta el libro, yo siempre lo critiqué, pero esto está buenísimo lo que dice. Y creo que es lo único que vale la pena el libro, que dice... No te pongas nervioso si hay un mago en, la, en el auditorio. Si la diferencia que hay entre un mago y un público profano es que el mago es un tipo que solo tiene una tarjetita con un conejito y una galera. Excelente. Claro, excelente, excelente. No, no es una ridiculez a todas luces eso, eso ¿viste? Porque si te vas a poner nervioso porque, por, por, porque hay mago, también ponerte nervioso, no sé si hay profesor de literatura claro. porque no sabes hablar muy bien entonces o si hay qué sé yo profes, este, profesores de educación física o físico culturista porque tenés una panza de agua y una cintura de pollo y unas nalgas que te llegan hasta la rodilla de la parte de atrás no <risa> al, plo, al po, claro popitio. claro hijo de puta entonces que eso no te pone nervioso que haya, te, te pone nervioso que haya un mago nada más claro bueno eso por un, lado. por un lado. Y por otro lado, sí. Nike, eh, en ese concepto de hacer magia para público y no para... Para mago. Para mago, se esconde otro concepto aún más nefasto. Se me ocurre como es el concepto de hacer lo que al público le gusta. Ah, y ahí entramos. Auxilio, me desmayo, claro. calle ese viejo lesbiano. <risa> claro, Tremendo. Claro, claro. ¿No? Porque eso es un concepto muy eh, difundido. Sí. Entre... Sí, el entretenimiento mal visto, ¿no? Porque el entretenimiento es, es parte de lo que hacemos, pero. Eh, digo, lo que hacemos tiene que ser entretenido, pero no es solo ese el objetivo. Si nos concentramos solo en entretener, en que hay, hay no. que. De repente empezás a pensar como... El, ya hemos que... hablado como el público y, y pero, hay una idea es que, que para mí lo más peligroso... Perdón, te estoy cortando sí, mucho, no, no. pero... Lo más peligroso de esa idea es ver al público como un homogéneo grupo de, claro. de personas. Como que el público. Todos claro. quieren lo... O sea, yo sé lo que quiere el público. No, pero tiene que ser entretenido. Pero ese entretenimiento tiene que partir de un punto de vista propio y genuino. Totalmente. ¿Entendés? De sincero, la verdad, que no tantas veces hemos hablado. Eh, se supone que el artista no hace lo que quiere ver el público. El artista hace su obra. Claro, la tiene que hacer de manera tal que no diría ya que le gusta al público. Que se la puede introducir por el ano de la degustación artística. Hermano, sí, esa era la frase que yo quería que digas. Y si no. Eso estaba esperando. Eso estaba esperando. Merpen. Merpensete. No, exactamente. Esa me parece que es una gran definición. Yo le he hablado con otros magos. Como le dijo el hijo de este Biolcati sí. a Mariano Grondona. Eso estaba esperando que dijera Mariano. <risa> este, pero bueno. Eh, lo he hablado con otros magos y es la mejor definición de meterle tu propuesta. Esa era la frase original. Tu propuesta por el orto al público. Sí. Digamos, que claro, parece y... una exageración, claro. un chiste, pero tiene toda su, su justificación, digamos. Pero es eso, es tu propuesta lograr. Eh, también había un concepto que Gaby hablaba, que Gaby el mago, Gaby Pareras, sí. que decía que el, eh, el artista o el mago construye a su público. Claro, no, está muy bien eso. Está que muy no bien. es que vos llegás y la gente tiene un gusto. Claro. Como si el público bien, sepa sí. lo, que, con lo que le gusta. Claro, ¿no? claro. Como que sea todo. Y lo peor que eso, Buenísimo. me parece que es otro concepto, eh, como si hubiera un gusto general. ¿no? Claro. Que a todos nos gusta lo mismo. Y eso es muy grave y muchas de las construcciones comerciales de todo tipo de arte, sobre todo en cine, se ve mucho. Sí. 
tienen que ver con el que le gusta a todos. Sí. Eh, es que, ¿no? que las películas de grande, esto lo dice un pensador de cine a quien no voy a citar porque lo van a tildar de boludo. Pero <risa> dice, no importa quién, pero habla de esto. Él dice, las películas de grandes que tienen que son más light para los chicos, las películas de chicos que tienen chistes para grandes. Claro. Que no es que es para chicos. Y la mejor frase que tira es, dice, eh, maestro, ¿vos te pensás que los Beatles le gustan a todos por lo mismo? Ni en pedo. Muy Ni bien. en pedo le gusta a todos. René Laván no nos gusta a todos por lo mismo. No es que René Laván logra que a todo el mundo le guste y a todo el mundo disfruta de lo mismo. No, cada uno se conecta con René Laván desde distintos puntos. Sí, lo que pero hay algo que sí podría suceder. Sí, por favor. Que es que hay una parecería que puede ser, digo todo esto, el potencial, que hay un gusto general, pareciera. A ver. Pero hay, hay que huir de eso, porque justamente el que quiere hacer todo de manera de complacer ese, a ese gusto general se transforma en todo lo que no debe ser un artista, que es un ser claro. eh, adocenado, un ser servicial, man, servicial adocenado, manufacturado, eh, una musarela perfectamente empacada para exportación, como decía Darío Fo, ¿no? Sí, como hemos le... como has leído sí, Darío en otro momento. Correcto. Y así me parece... O sea, si sí. hay... yo no sé si hay un gusto general, pero si lo hay, y parece que hay mucha gente que cree que hay un gusto general, y se aviene a conformar dicho gusto general, transformándose... Eh, en un producto anodino, en un producto claro. soso, en un producto... Vale decir tonto. también que es, eh, de alguna manera, hay un miedo a romper, ¿no? Tampoco, nosotros Sin igual duda. somos muy, eh, vos más que yo, <ríe> muy categóricos, digamos, en esto de que se, a, se adocenan. Sí. Pero claro, hay ahí un miedo de salir de decir, che, si, si esto que tengo ganas de hacer yo nos gusta, ¿no? Porque o, de alguna manera nos construimos con la mirada del otro y bueno, hay que, no sé, tener, eh, yo creo que confianza, coraje, no sé qué palabras usar para sostener hasta... Inconsciencia, Inconsciencia, sí, es un Ina concepto que vos hablas mucho, está bueno. Inconsciencia. Te... Inadaptabilidad, si sí, 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 sí existe el término. Totalmente. Ser un inadaptado. Porque si, si te adapta... Digo, a veces la adaptación no es eh, de ignorante, es de por miedo, digamos, como no querer salirte de la lo, adaptación. La adaptación. Eh. Habla bien. La... Pará, no, me, no me pegué. No, no me pegué, Martín. Bueno, bueno. Cortá y vamos de nuevo. ¿Qué decías, Nike? Eh, bueno, mejor pasemos a la próxima. Sí, mejor pasemos a la próxima. Cobrar lo más caro posible. ¡Ah! Eso quería escuchar. Claro, este, mira, esa verdad está muy repetida y por lo tanto difundida. A ver, vamos a hacer una cosa. Sí. En principio, si vos a mí me preguntás cuánto debe cobrar un mago, sí. yo te diría, vos tenés que cobrar lo que estén dispuestos a pagar por vos. <ríe> no es lo que pienso yo, es lo que piensa la realidad. La realidad es así. Funciona así, claro. Vos no podés cobrar más de lo que van a pagar por vos. Ahora, si vos sos una persona que está comenzando en esto, no podés nunca adherir a ese concepto de tener que cobrar lo más caro posible. Porque vos tenés que forjar tu camino. A vos lo que te interesa es tener shows en vivo, confrontar con el, con, con el público. No es tan importante la parte remunerativa, los emolumentos, como sí la posibilidad de que vos transites diversas pistas, diversos escenarios y se desarrolle esa víscera que tenés que conectar con el alma del público. Entonces ya de ahí, cobrar muy caro vendría a ser un este un, un inconveniente claro, para desarrollar ese, ese, ese ideal te camino. Auto, te estás auto-boicoteando. Totalmente. Y voy a agregar otro concepto, que, y esto es muy personal. Sí. Yo siempre traté de cobrar barato, dentro de lo posible. Nunca me gustó que mi, que mi, nunca me gustó que mi trabajo, mi producto, como se dice, este sí. sea una cosa inaccesible y que no la pueda consumir la mayor cantidad posible de, de gente. De muy joven leí en Tarbel, lo cito nuevamente, que muchos dirán, ¡Pará con Tarbel! ¿Qué te garcha, Tarbel? No. Este, este, entonces, este, Tarbel decía, siempre trata de dar más de lo que te pagan. Mole, y eh. eso es una verdad que yo tengo en mi vida. Tatuada prácticamente. Sí, no me gustan los tatuajes. 
pero porque sabes que con esas modas no la voy, pero <risa> este la tengo tatuada en, en el alma y tanto como artista como, como, como docente siempre tengo esa máxima, tratar de dar más de lo que me pagan. Y en ese sentido creo que esa frase, eh, tener que cobrar lo más caro posible, es una frase que está más bien destinada, no sé, a un beneficio económico más que a un beneficio de engrandecimiento artístico. Que esto es lo que buscamos y es lo que busca estos Totalmente. Postres, ¿no? Eh, tratar de, de reflexionar con cuestiones que nos engrandezcan desde el punto de vista artístico, no, no económico. Claro. No porque yo tenga nada en contra de lo económico. Claro. A mí me gustaría tener un Ay, montón de plata claro, y tener eh. una pija enorme. Pero, eh. Eh, bueno. pero bueno, hay que conformarse con lo que uno tiene. Pero lo que iba esto, escapando a la hipocresía, que es lo que hacemos casi diariamente. Es nuestro en, lema. Nuestro lema. Mm. No estamos diciendo que lo comercial esté mal y que haya que castigarse y cobrar sí o sí poco, ¿no? Cada uno tiene. Obviamente uno de alguna manera desea poder eh, hacerse, eh, va, hacerse valer, vale, cobrar un poco más caro, lo que sea. Sí. Dentro de los parámetros de cada uno, ¿no? De, de lo que sea. Sí, Pero claro. sí que en un inicio no es bueno estar concentrado en eso. No, en tenés, un que, inicio tenés que estar... tenés que formarte artísticamente. Claro. El dinero es, es, eh, es importante, pero si haces, se supone, y acá viene otra, otro, otro consejo de, del Auto... libro de autoayuda. Si se supone, sos un gran artista, haces bien las cosas, el dinero vendrá solo. De todas maneras, se supone. me gustaría cerrar con una reflexión. Sí, que... yo te tiro, sumo una ahí, así lo cerramos. También sí. el mismo Henry Evans, casi experto, diría, en este tema económico, él muchas veces ha hablado, de, ha apuntado a esto, a decir a, que pasa mucho hoy en día con las redes, de que se hace mucho hincapié en la estética, en la, en la venta. De, ya tienen sí. página web y todavía no tienen un show armado. Sí, sí. ¿no? Claro. Y sí, Entonces, claro. él, él es el mejor ejemplo porque él labura en su sí. marketing, pero la, su show, lo que tiene el armado, le ha dedicado su tiempo, su digamos. Tiempo, su vida. Su vida, todo, y después. Él es un artista. Exactamente. Totalmente. Eso solo. Ahora, por favor, te dejo todo. Y oh. en cuanto a estas cuestiones económicas y de cobrar, recuerden ustedes, queridos oyentes que a partir del podcast que viene vamos a estar cobrando un <risa> dólar por emisión y no sean ambiciosos materiales no seas materialista <risa> rico es no es el que más tiene sino el que menos necesita en ese sentido creo que vos y yo Nico somos dos magnates ¡Sí!